누가복음 23장 26절에서 24장 53절까지의 말씀입니다. 그들이 예수를 끌고 가다가 시골에서 올라오고 있던 우레네 사람 시몬을 붙잡아 십자가를 대신 지게 하고 예수를 뒤따라가게 했습니다. 많은 사람들과 여자들이 큰 무리를 이루어 예수를 따라갔습니다. 여자들은 예수에 대해 슬퍼하며 통곡했습니다. 예수께서는 뒤돌아서 여자들에게 말씀하셨습니다. 예루살렘의 딸들아 나로 인해 울지 말고 너희 자신과 너희 자녀들을 위해 울라. 보라 너희가 임신하지 못하는 여인과 한 번도 아기를 갖지 못한 태와 한 번도 젖을 먹이지 못한 가슴은 복이 있다라고 말할 때가 곧올 것이다. 그때 사람들이 산에다 대고 우리 위에 무너져 내려라 라고 하며 언덕에다 대고 우리를 덮어버려라 라고 할 것이다. 나무가 부를 때도 사람들이 이렇게 하는데 하물며 나무가 마를 때에는 무슨 일이 일어나겠느냐. 예수들인 다른 두 사람도 사형을 받기 위해 예수와 함께 끌려갔습니다. 해골이라고 하는 곳에 이르자 그들은 예수를 십자가에 못 받고 두 주수도 하나는 그 오른쪽에 하나는 그 왼쪽에 못 박았습니다. 예수께서 말씀하셨습니다. 아버지 저들을 용서해 주소서 저들은 자기들이 하고 있는 일을 알지 못합니다. 그때 군인들은 제비를 뽑아 예수의 옷을 나눠 가졌습니다. 백성들은 서서 지켜보고 있었고 지도자들은 심지어 예수를 조롱하며 말했습니다. 이 사람이 다른 사람들은 구원했다지 자기가 택하심을 입은 하나님의 그리스도라면 자기도 구원하라지 군인들도 와서 예수를 조롱했습니다. 그들은 예수께 신 포도주를 들이대며 내가 유대 사람의 왕이라면 어디 너 자신이나 구원해 보시지 라고 말했습니다. 예수의 머리 위에는 이는 유대 사람의 왕이라고 적힌 해가 붙어 있었습니다. 십자가에 달린 주수 중 하나가 예수를 모독하며 말했습니다. 내가 그리스도가 아니냐 그러면 너와 우리를 구원해 보아라. 그러나 다른 죄수는 그를 꾸짖으며 말했습니다. 너도 똑같은 십자가 처형을 받고 있으면서 하나님이 두렵지도 않느냐. 우리는 우리가 저지른 짓이 있으니 마땅히 받을 벌을 받는 것이지만 이분은 잘못한 일이 아무것도 없다. 그리고 말했습니다. 예수여 당신의 나라에 들어가실 때 저를 기억해 주십시오. 예수께서 그에게 대답하셨습니다. 내가 진실로 내게 말한다. 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있을 것이다. 정오쯤 돼 어둠이 온 땅을 뒤덮으니 오후 3시까지 계속됐습니다. 해가 빛을 잃었고 성전의 휘장 한가운데가 찢어졌습니다. 예수께서 큰 소리로 부르짖으셨습니다. 아버지여 제 영혼을 아버지의 손에 맡깁니다. 이 말씀을 하시고 나서 숨을 거두셨습니다. 백부장은 그 일어난 일을 지켜보고 하나님께 영광을 돌리며 말했습니다. 이분은 참으로 의로운 분이셨다. 구경하려고 몰려든 사람들도 모두 이 사건을 보고 가슴을 치며 돌아갔습니다. 그러나 예수를 알고 있던 모든 사람들과 할릴리에서부터 예수를 따라왔던 여인들은 멀리 서서 이 일을 지켜보았습니다. 요셉이라는 유대 공의 회원이 있었는데 그는 선하고 의로운 사람이었습니다. 그는 공의 회원들의 결정과 행동에 찬성하지 않았습니다. 그는 유대의 아리마데 마을 출신으로 하나님 나라가 오기를 기다리는 사람이었습니다. 그는 빌라도에게 가서 예수의 시신을 달라고 했습니다. 그는 십자가에서 시신을 내려 온 삼배로 잘싼 다음 바위로 만든 무덤에 모셨습니다. 이 무덤에는 아직 아무도 묻힌 적이 없었습니다. 그날은 안식을 준비하는 날이었고 이제 곧 있으면 안식일이었습니다. 할릴리에서부터 예수와 함께 왔던 여인들이 요셉을 따라가 무덤과 그 안에 예수의 시신이 어떻게 안장됐는지를 보았습니다. 그리고 그들은 집으로 돌아가 상품과 향유를 준비했습니다. 그리고 나서 계명을 따라 안식일에 쉬었습니다. 누가 복음 24장 그 주의 첫날 이른 새벽에 여인들은 준비한 향품을 가지고 무덤으로 갔습니다. 그런데 무덤 입구를 막은 돌덩이가 굴려져 있는 것을 발견했습니다. 그래서 그들이 안으로 들어가 보니 주 예수의 시신이 없었습니다. 그들이 이 일에 대해 어찌해야 할지 몰라 상황하고 있는데 빛나는 옷을 입은 두 사람이 갑자기 그들 곁에 섰습니다. 여인들은 너무 무서워 얼굴을 땅에 대고 엎드렸습니다. 
그러자 그 사람들이 말했습니다. 살아계신 분을 왜 죽은 사람들 사이에서 찾고 있느냐. 그분은 여기 계시지 않고 살아나셨다. 예수께서 갈릴리에서 너희와 함께 계실 때 하신 말씀을 기억해보라. 인자가 마땅히 죄인의 손에 넘겨져 십자가에 못 박히고 3일째 되는 날에 다시 살아나야 한다라고 하시지 않았느냐. 여인들은 예수의 말씀을 기억했습니다. 여인들은 무덤에서 돌아와 열한 제자들과 다른 모든 사람들에게 이 사실을 모두 알렸습니다. 그들은 막달라 마리아, 요한나, 야구보의 어머니 마리아였습니다. 그들과 함께 있었던 다른 몇몇 여인들도 이 일을 사도들에게 말했습니다. 그러나 사도들은 여인들의 말이 어처구니없게 들렸으므로 말을 믿지 않았습니다. 하지만 베드로는 일어나 무덤으로 달려갔습니다. 몸을 굽혀 안을 들여다보니 고운 산배층만 놓여있었습니다. 그는 이상하게 생각하며 돌아갔습니다. 바로 그날 그들 중두 사람이 에루살렘에서 약 60스타디온 남짓 떨어져 있는 엠마오라는 마을로 가는 중이었습니다. 그들은 일어난 이 모든 일에 대해 서로 이야기하고 있었습니다. 그들이 이야기하며 토론하고 있는데 예수께서 가까이 가서 그들과 함께 걸어가셨습니다. 그러나 그들은 눈이 가려져서 예수를 알아보지 못했습니다. 그분께서 그들에게 물으셨습니다. 당신들이 걸어가면서 서로 주고받는 이 말이 무슨 이야기요? 그들은 슬픈 기색으로 가던 길을 멈추어 섰습니다. 그중 글로바라는 사람이 그분께 물었습니다. 에루살렘에 있으면서 최근 일어난 일을 혼자만 모르신단 말씀입니까? 그분이 물으셨습니다. 무슨 일이요? 그들이 대답했습니다. 나사렛 예수에 관한 일 말입니다. 그분은 하나님과 모든 백성들 앞에서 행동과 말씀에 능력이 있는 예언자셨습니다. 그런데 우리 대제자장들과 지도자들이 그분을 넘겨주어 사형선고를 받게 했고 십자가에 못 박았습니다. 그러나 우리는 이스라엘을 구속해 주실 분이 바로 그분이라고 바라고 있었습니다. 그뿐 아니라 그런 일이 있은 지 벌써 3일째 됐는데 우리 중 몇몇 여인들이 우리를 놀라게 했습니다. 그들이 아침 일찍 무덤에 갔다가 그분의 시신을 찾지 못하고 돌아와서 천사들의 환상을 보았다고 했습니다. 그리고 그 천사들이 예수께서 살아계신다고 말했다는 것입니다. 그래서 우리 동료 몇 사람이 무덤으로 가보았더니 그 여인들이 말한 대로 그분을 볼수 없었다는 것입니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 어리석고 예언자들이 말한 모든 것을 마음에 더디게 믿는 사람들이여. 그리스도께서 마땅히 이런 고난을 겪고서 자기 영광에 들어가야 할 것이 아니냐. 그리고 예수께서는 모세와 모든 예언자들로부터 시작해 성경 전체에서 자기의 권에 언급된 것을 그들에게 자세히 설명해 주셨습니다. 그들이 가려던 엠마오 마을에 다다르자 예수께서는 더 가시려고 했습니다. 그러자 그들이 예수를 한사코 말렸습니다. 저녁이 다 됐으니 여기서 우리와 함께 계시지요. 날이 다 저물었습니다. 그래서 예수께서 그들과 함께 묵으려고 집에 들어가셨습니다. 예수께서 그들과 함께 상에 기대어 앉아 땅을 들고 감사 기도를 드린 후 떼어 그들에게 나눠주셨습니다. 그제야 그들의 눈이 열려 예수를 알아보았습니다. 그러나 곧 예수께서 그들의 눈앞에서 사라지셨습니다. 그들이 서로 물었습니다. 길에서 그분이 우리에게 말씀하시고 성경을 풀어주실 때 우리 마음이 뜨거워지지 않았느냐. 그들이 즉시 일어나 에루살렘으로 돌아갔습니다. 가서 보니 거기에는 열한 제자가 다른 사람들과 함께 모여 있었습니다. 이들이 말했습니다. 주께서 참으로 살아나셨고 시몬에게 나타나셨다. 그러자 그두 사람도 길에서 있었던 일과 예수께서 빵을 떼어 주실 때 그들이 그분을 알아본 일을 이야기해 주었습니다. 그들이 아직 이런 이야기를 하고 있을 때 예수께서 바로 그들 사이에 나타나셔서 말씀하셨습니다. 너희에게 평화가 있으라. 그들은 유령을 본줄 알고 놀라며 무서워했습니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 어째서 두려워하며 마음에 의심이 일어나느냐. 내 손과 내 팔을 보라. 바로 나다. 나를 만져보고 쳐다보라. 유령은 살과 뼈가 없다. 그러나 너희가 보다시피 나는 잊지 않느냐. 예수께서는 이렇게 말씀하시고 그 손과 발을 보여주셨습니다. 그들은 너무 기쁘고 놀라워 오히려 믿기지 않았습니다. 그때 예수께서 그들에게 물으셨습니다. 여기에 먹을 것이 좀 있느냐. 그들은 구운 생선 한 토막을 갖다 드렸습니다. 그러자 예수께서는 그들 앞에서 생선을 가져다가 잡수셨습니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 내가 전에 너희와 함께 있을 때 모세의 율법과 예언서와 
이 편에서 나에 대해 기록된 모든 일이 마땅히 이루어져야 한다고 너희에게 말한 것이 바로 이것이다. 그리고 예수께서 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 해주셨습니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 이렇게 기록되어 있다. 그리스도께서 고난을 겪고 3일째 되는 날 죽은 사람들 가운데서 살아날 것이며 또 예루살렘으로부터 시작해 모든 민족에게 그의 이름으로 주의 용서를 받게 하는 회개가 전파될 것이다. 너희는 이 일들의 증인이다. 보라, 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보낸다. 그러므로 너희는 위로부터 내려오는 능력을 입을 때까지 에루살렘에 머물러 있으라. 예수께서 제자들을 이끌고 베다니 앞에까지 가시더니 거기서 두 손을 들고 그들에게 복을 주셨습니다. 예수께서는 제자들에게 복을 주시는 중에 그들을 떠나 하늘로 들려 올라가셨습니다. 그러자 그들은 예수께 경배하며 기쁨에 넘쳐 예루살렘으로 돌아가 하나님을 찬양하면서 계속 성전에 있었습니다.